லேர்ன் தமிழ் ஸ்டடீஸ் வீவர்ஸ் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து மூன்று வகுப்புகளுக்கான பாடங்களையும் நம்ம தொடர்ந்து பதிவிட்டுட்டு வரோம் இந்த பதிவுகள் வந்து கட்டாயம் உங்களுக்கு பயனுள்ள ஒரு பதிவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய முதல் கல் உத்தம சோழன் என்பவர் எழுதின விரிவானத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் பெல் பட்டனையும் எழுதிக்கோங்க கண்டிப்பாக அப்போ தான் அடிக்கடி போடக்கூடிய பதிவுகள் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு பதிவிலையும் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நடத்தப்பட்ட பன்னிரெண்டாம் வகுப்புடைய பகுதிகளை வந்து நான் உங்களுக்கு லிங்க்கில் கொடுத்துருப்பேன் அதையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான பதிவுகளை கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் முதல் கல் அப்படின்னு போது தஞ்சை வட்டார வழக்கு கதை தான் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம் தஞ்சை பகுதிகளில் இந்த மழை காலங்களில் இந்த ஐப்பசி கார்த்திகை மழை காலங்களில் மழை நீரானது எப்படி அந்த பயிர்களில் தேங்கி இருக்கு அந்த மழை நீரையெல்லாம் வடிப்பதற்காக மக்கள் என்ன செய்கிறாங்க இதில் வந்து தனி மனிதனுடைய ஒரு முயற்சியானது எந்த அளவுக்கு பயனை தருது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் நுழை முன் பகுதியை எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம முன்னுரையில் எழுதிடலாம் இந்த கதையில் பார்த்திங்கன்னா முழுமையான கதைகளை நான் உங்களுக்கு சொல்லி முடிச்சிடுறேன் இதில் வந்து மருதனுடைய பண்பு நலன்களை பற்றி தான் நமக்கு வினாவானது வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் இந்த கதையை முழுமையாக கேட்டுட்டு நீங்கள் அவருடைய பண்பு நலன்களை மட்டும் தேர்வுக்குரிய பகுதிகளாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் நுழைய முன் பயிர்களை வந்து வாழ வைக்கிறது மழை தான் அதுவே பெருமழையாகி வெள்ளம் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பயிர்களுடைய அழிவுக்கும் காரணமாயிடுது அந்த மழை நீரை வடித்தெடுக்காதது மனிதர்களுடைய குற்றம் இது மழையுடைய குற்றம் கிடையாது அப்படி ஒரு பெரும் வல்லம் வெள்ளம் வந்துடுச்சு அந்த வெள்ளத்தை எப்படியெல்லாம் மக்கள் ஒன்று கூடி அந்த வெள்ளத்தை வடித்தெடுக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் இந்த செய்தி இந்த முதல் பக்கம் முழுக்குமே பார்த்திங்கன்னா அந்த மழை காலத்தில் அந்த பயிர்களுடைய நிலைகளை பற்றி சொல்கிறாங்க அதை நான் உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஐப்பசி மாதம்னா அந்தி பொழுது மாலை நேரம் மழை காலம் இல்லைங்களா அதனால் சூரிய வெளிச்சமே இல்லாமல் மறைஞ்சிருக்குது இப்போ வளவன் ஆற்றின் வடக்கரையில் போயிட்டு மருதனானவர் பார்க்குறாரு பார்த்தா மழை வந்து ரொம்ப இருட்டிக்கிட்டு வருது ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய நட் நட்டு வச்சுருக்கக்கூடிய பயிர்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நட்டு பத்து நாட்கள் தான் ஆகுது அப்போ இளம் பயிர்கள் இப்போ தான் ப பச்சை கட்டி வளர ஆரம்பிக்குது பத்தாததுக்கு வேறு வானொலியில் வேறு ஒரு செய்தி வந்துட்டுருக்கு அபாய செய்தி மழை வந்து தொடர்ந்து நீடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உருவானதால் தஞ்சை நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களில் மழையானது இன்னும் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்கு தொடர்ந்து பெய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் கேட்கும் பொழுது ம மருதனுக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது ஏன்னா இந்த கதையிலே பார்த்திங்கன்னா மருதனுடைய பாத்திரம் தான் மிக சிறப்பான பாத்திரம் இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம கதை மாந்தர்கள் பார்த்துட்டோம் மருதனுடைய மனைவி வந்து அள்ளி அதுக்கப்புறம் வயது முதிர்ந்த மிராசுதாரர் வந்து காளியப்பன் அவருடைய மனைவி வந்து முல்லையம்மா அந்த ஊருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒருத்தவர் வந்து மாரிமுத்து அதுக்கு அடுத்தது அங்கே இளைஞர் மன்ற இயக்கத்தை நடத்தக்கூடியவர் பிரேம் இந்த ஆறு பேர் தான் இந்த கதையில் வந்து வரக்கூடிய முக்கியமான கதாபாத்திரங்கள் இதில் மருதனுடைய கதை தான் மருதன் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கதைக்கு மூலமாக இருக்கக்கூடிய மூல பாத்திரம் அவர் அப்போ இவர் பார்க்குறாரு எப்படியாவது இந்த மழையை வந்து இந்த மழையிடமிருந்து நம்ம பயிரை வந்து பாதுகாக்கணும் ஏன்னா பயிர் ஃபுல்லாக முழுக்க நின்றுடுச்சுன்னா எட்டு ஊர் தண்ணியும் அந்த ஊர் வழியாக தான் போ போயாகணும் அப்படின்ற ஒரு சூழல் இருக்குது அப்போ எல்லாருமே கடனை உடனே வாங்கி பயிர் நட்டு வச்சுருக்காங்க மழையை நம்பி இந்த பயிரை வச்சாங்க ஆனால் இந்த மழையே இந்த பயிரை சேதம் பண்ணிவிடும் போல் இருக்கேன்னு சொல்லிவிட்டு அவர் ரொம்ப வந்து வருத்தப்படுறாரு மழையே பெய்யலைன்னா கூட அந்த எட்டு ஊர் தண்ணி வந்துன்னா ஒரே நாளில் அந்த பயிர் முழுக்க முழுகிடுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தப்படக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறாரு இந்த கதையை பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாள் இன்றைய காலை பொழுதுலேருந்து ஆரம்பித்து மறுநாள் விடியல் வரைக்கும் காலை பொழுது வரைக்கும் இந்த கதையானது நீண்டிக்கிட்டே போகிற மாதிரி இருக்குது அப்போ இவர் அதையெல்லாம் யோசிச்சுட்டு கரை வழியே என்ன பண்ணுறாரு நடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு இந்த தண்ணியை எப்படி வடித்தெடுக்கிறது அப்படின்னு பார்க்குறாரு அந்த தண்ணியெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்துருக்கக்கூடிய அந்த மதகு கட்டி வச்சுருக்காங்க அங்கே போயிட்டு பார்க்குறாரு மதகுடைய திருகு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா முழுக்க முழுக்க நெய்வேலி காட்டாமணுக்கு செடி அப்படின்ற செடிகள் வந்து அசுரத்தனமாக வளர்ந்து அதையெல்லாம் மூடிட்டுருக்கு தண்ணியும் போக வழி இல்லாமல் தடுத்து நிறுத்திட்டுருக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு ஓ வேறு வழியே இல்லை இந்த காட்டாமணுக்கு செடியெல்லாம் உள்ளே இறங்கி வெட்டி எடுத்தாதான் முடியும் அப்படின்ற முடிவுக்கு வராரு ஆனாலும் இதை வந்து ஒரு தனி மனிதனால் செய்ய முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கிறாரு கண்டிப்பாக முடியாது நம்ம வேறு யாரையாவது உதவிக்கு அழைக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டே வரப்போகிறோமா என்ன
வயலையும் நாசம் பண்ணிடும் வெள்ளக்காரன காலத்தில் கட்டின மதுக்கு தண்ணியை வந்து ரொம்ப டெக்னிக்காக கட்டியிருக்கிறாரு அதனால் ஒரு கடலையே கொண்டு வந்து உள்ளே முழுசாக ஊற்றினாலும் முழுகிட்டு கம்முன்னு இருக்கும் அப்படிப்பட்ட பெரிய மதகு அப்படின்ற மாதிரி பேசுகிறாரு ஆனால் இதெல்லாம் மாரிமுத்து வந்து ஒரு பெருசாகவே ஒரு பொருட்டாகவே எடுத்துக்கவே இல்லை இவர் மருதன் மட்டும் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாரு சரி மாரிமுத்து வந்து ஏற இறங்க பார்த்துட்டு அந்த இடத்த விட்டு நகர ஆரம்பிக்கிறாரு அப்போ சொல்கிறாரு ஏண்டா மாறி நான் உங்ககிட்ட தான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நான் தென்னை மர அதாவது நீ நின்றுட்டு இருக்கக்கூடிய பண மரத்துக்கிட்ட நான் பேசிட்டு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு பின்ன என்னடா மருதா நீ சொல்கிறது நடக்கிற காரியமாக இருந்தால் பரவாயில்ல இந்த காட்டாமனுக்கு செடியெல்லாம் வெட்டி எடுக்கிறது என்ன ஈஸியான காரியமா இல்லை நீ போய் ஊர் மக்கள் எல்லாரும் ஒன்று தி ஒன்று திரண்டு கூட்டிகிட்டு வா நான் கூட வந்து இறங்கி வேலை செய்கிறேன்ற மாதிரி அவரும் முதல்ட்டு தட்டி கழிச்சிடுறாரு ரொம்ப வெசனத்தோடு அவர் என்ன பண்ணுறாரு நடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு வழியிலலாம் பார்த்திங்கன்னா மழைக்காலத்தில் மரங்களெல்லாம் நல்லா துளிர் விட்டு ரொம்ப பூத்தும் காய்ச்சும் அழகாக பசுமையாக இருக்குது ஆனால் இது எதுவுமே யாருடைய கண்ணுக்கு தெரியலனா மருதனுடைய கண்ணுக்கு தெரியல குள்ள முழுக்க பார்த்திங்கன்னா செவ்வல்லி பூவெல்லாம் பூத்துருக்கு எதையுமே கண்டுக்காம மன வேதனையோடு வந்துக்கிட்டே இருக்கிறான் வந்துக்கிட்டே இருக்கும்பொழுது வயசான முல்லையம்மா பாட்டி வந்து அங்கே என்ன பண்ணாங்கன்னா பில் அறுத்துட்டு இருக்கிறாங்க ஏன் அத்தா இது உனக்கு தேவையாக இந்த மழை கொட்டோ கொட்டுன்னு கொட்டிகிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்தில் நீ இதையெல்லாம் செய்யணுமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாரு சோத்துக்கு வழி இல்லாமல் இதெல்லாம் செய்யலடா ஏன்னா கையும் காலையும் வச்சுக்கிட்டு சும்மா இருக்க முடியல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த கை முடங்கி உட்கார முடியலன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதையும் தாண்டி வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு வந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த முல்லையம்மா பாட்டியோடைய கணவர் காளியப்பன்னு அவருக்கு கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சு வயசுக்கு இருக்கும் இந்த முல்லையம்மா பாட்டிக்கு எழுபது வயசுனா அவங்கள விட ஒரு நாலஞ்சு வயசு பெரியவர் அவர் ஒரு மரத்துக்கு தழை ஒடிச்சு போட்டுட்டு பூவரச மரத்து மேலே ஏறிட்டு இருக்கிறாரு அப்போ அவர்கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறாரு யாரே மருதன் பேசுகிறாரு என் பெரியப்பா நீங்கள் தான் இந்த ஊருக்கு வந்து மிராசுதாரர் நீங்கள் சொன்னால் யாரும் கேட்க மாட்டாங்களா இன்னும் எட்டு ஊர் தண்ணி நம்ம ஊர் வழியாக போகுது நிலம் முழுக்க தண்ணியில் முழுகி கிடக்குது இன்னும் ஒரு நாள் விட்டுட்டோன்னா நிலம் அந்த தண்ணியெல்லாம் ஊருக்குள்ளே வந்துடும் எல்லாரையும் ஒன்று சேர்த்து எப்படியாவது சொல்கிற விதத்தில் சொன்னால் இந்த காட்டாமனுக்கு செடியெல்லாம் அறுத்து எரியலாமில்ல அப்படின்ற மாதிரி பேச ஆரம்பிருக்கிறாரு உடனே அந்த காளியப்பன் வந்து மேலேருந்து மரத்தில் மரத்துலேருந்து கீழே இறங்கி வராரு கீழே இறங்கி வந்து அவரு பேச ஆரம்பிக்கிறாரு உனக்கு தெரியாதா நம்ம ஊருக்காரனை பத்தி எந்த நல்ல விஷயத்துக்காவது ஒன்னு சேர்ந்துருக்கிறானுங்களா அவங்க கிட்ட என்ன பேசுறது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு வாஸ்தவம் தான் ஆனா எப்படியாவது நீங்க சொல்ற விதத்துல சொன்னா கண்டிப்பா வீட்டுக்கு ஒரு ஆளின் வந்தாங்கன்னா இது என்ன செய்யலாம் இதையெல்லாம் நம்ம பிடுங்கி எரிஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு உடனே ஒரு மருதனை பார்க்கும்பொழுது மருதனுடைய மருதன் முகத்தில் ஒரே கலவரம் எப்படியாவது இது செஞ்சு ஆகணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுடைய வேதனையை இவர் புரிஞ்சுக்கிட்டு சரி ஏன்னா சொல்லி பார்க்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாரு அதுக்குள்ளே என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்னா எங் ஊருக்காரங்கள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வருவானுங்க அதில் ஒன்றும் குறை இல்லை ஆனால் வந்தானுங்களாம் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் செலவாகும் அந்த செலவு முழுக்க நம்ம தலை மேலே தானே விடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படியாவது இதில் இருந்து நம்ம தப்பிச்சுக்கணுன்ற மாதிரி பேச ஆரம்பிக்கிறாரு இல்லடா மருதா நாளைக்கு காலையில் எனக்கு ஒரு வேலை இருக்குது இதாவது விடுகிறப்ப நான் வானமா தேவியில் ஒரு பொண்ணை கட்டி கொடுத்தேன் இல்லையா அந்த பொண்ணுடைய மவளுக்கு தலை சுற்று நடக்கிறாங்க தலை சுற்றுறாங்க அதாவது தண்ணி ஊற்றுறாங்க நான் அங்கே போய் ஆகணும் அதனால் என்னால் முடியாதுன்ற மாதிரி அவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த பிரச்சனையிலேருந்து விலகிடுறாரு மறுபடியும் இவர் பெருந்தன்மையோட சரி நீங்கள் போயிட்டு வாங்க பெரியப்பா நான் பார்த்துக்கிறேன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு மறுபடியும் நடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு அடுத்ததாக தான் பிரேம்குமார் என்று அவரை பார்க்குறாரு அவர் அந்த கிராமத்திலேயே படித்த முதல் பட்டதாரி அவர் அப்பா அம்மா வச்ச நாகூர் பிச்சை என்ற பேரை மாற்றிக்கிட்டு பிரேம்குமார்னு வச்சுக்கிறாரு அவர்கிட்டே இதெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு சொல்ல ஆரம்பித்த உடனே பிரேம்குமார் என்ன சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் ஏன் கொஞ்சம் பதில் வராமல் அப்படியே முடிச்சுட்டு இருக்கிறாரு மறுபடியும் சொல்கிறாரு மறுதனே நீங்கள் ஏன் கவலைப்படுறீங்க இதையெல்லாம் நம்ம பிடபிள்யூடின்னு ஒரு கவர்மெண்ட்டில் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அந்த டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட சொன்னோன்னா அவங்க வந்து எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு போகிறாங்க நம்ம ஏன் இதுக்காக கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவருடைய பதிலும் வந்து இவருக்கு ஒரு நல்ல முடிவை தர்றதா தெரியல அவங்க வந்து எப்போ இந்த வேலையெல்லாம் செய்கிறது பயிரில் இருக்கக்கூடிய நீர் எப்போலாம் வடியிறதுன்னு சொல்லிட்டு அவரும் வேதனையோடு இருக்கிறாரு எனக்கு நாளைக்கு தலைவருக்கு பிறந்தனால அதுக்கு வேண்டிய வேலையெல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு பிரேம்குமார் அங்கேருந்து கிளம்புறாரு உடனே மருதனுக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது உடம்பெல்லாம் சோர்வாக இருக்குது என்ன செய்கிறதுனே தெரியல உட
உடனே அவங்க அள்ளி வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏ மாமா தெரியாமல் தான் கேட்குறேன் நீ நட்டு வச்ச நிலம் ஏதாவது வீணாக போக போதா நீ ஏன் இப்படி போட்டு கல அழுத்திட்ருக்கிற உனக்கு சர்க்கரை குழி நிலமாவது இருக்கா உனக்கு சொத்து கையும் காலம் தானே எந்த ஊருக்கு போனாலும் நம்ம கையும் காலையும் வச்சு பழச்சிக்கலாம் நீ ஏன் இப்படி வேதனையோடு இருக்க ஊருக்காரங்களே அவ்வளோ நலத்தை வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு இல்லாத அக்கறை உனக்கு ஏன் அப்படின்ற மாதிரி பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க உடனே மருதன் சொல்கிறாரு அதாவது நமக்கு சோறு போடுற நிலம் அந்த நிலத்தை இப்படி நம்ம பாழாக்கிடக்கூடாது எத்தனை பேருக்கு கஷ்டம் இதனால் நம்ம தான் இறங்கி இதை செய்யணும்னு சொல்லும் பொழுது அள்ளிக்கும் ஒரு ஒரு வழியாக மனசு இறங்குது உடனே சாப்பாட்டில் சூடான சாதத்தை போட்டு காரமான மொச்சக்கொட்டை குழம்பையும் அவிச்ச முட்டையும் கொடுக்குறாங்க அதனுடைய மனம் எல்லாம் வாசனை எல்லாம் அவருக்கு எதுவுமே தெரியல ஒரு இயந்திரம் போல கடகடன்னு அதை சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டு படுக்கிறாரு இரவு முழுக்க அவருக்கு தூக்கமே கிடையாது பொழுது புலர ஆரம்பிக்குது விடிய காலம் ஆட உடனே என்ன பண்ணுறாரு எழுந்து அவர் நலத்துக்கு வந்துடுறாரு தன்னுடைய கை காலை நீட்டும் பொழுது தான் தன்னுடைய கணவன் பக்கத்தில் இல்லைன்றது அள்ளிக்கு தெரியுது எங்கே போயிருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ நினைக்கிறா கண்டிப்பாக வயக்காட்டில் தான் இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சி பார்க்குறா உடனே அவளும் என்ன பண்ணுறா தன்னு கண்ண கணவன் இருக்கக்கூடிய இடத்த தேடி வராங்க தகச்சு போய் நிற்கிறா உடனே தன்னுடைய கணவனானவன் என்ன பண்ணுறாரு அந்த அந்த காட்டாமனுக்கு செடியெல்லாம் வெட்டி கொடுக்குறாரு அவரும் அவளும் புடவையை சொருகிக்கிட்டு அதையெல்லாம் வாரி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு போடக்கூடிய நிலை உடனே அதை வந்து மாறி மாரிமுத்து பார்க்குறாரு மாரிமுத்து என்ன பண்ணுறாரு இவங்களோட வந்து சேர்ந்துக்கிறாரு சேர்ந்து மூணு பேருமா என்ன செய்கிறாங்க அந்த காட்டாமனுக்கு செடியை வெட்டி அகற்றுறாங்க இதுக்கு போதும் பத்தா குறைக்குமா அந்த காளிமுத்து வயது முதிர்ந்த பெரியவர் இருக்கிறாரு இல்லையா அவர் மறுநாள் தன்னுடைய மகள் வீட்டுக்கு வண்டியில் கண்டி கட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கிறாரு இவங்களையெல்லாம் பார்த்த உடனே அணிச்சியா அதாவது திடீர்னு அவர் வண்டியிலேருந்து குதிச்சுட்டு வண்டியை வீட்டு பக்கமாக திருப்ப சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா தன்னுடைய வேட்டியை கழட்டிட்டு தலையில் முண்டாசு கட்டிக்கிட்டு அவரும் என்ன பண்ணுறாரு அந்த காட்டாமனுக்கு அறுக்கிறதுக்காக வராரு இதையெல்லாம் கேள்விப்பட்ட இந்த வண்டிக்காரன் மூலமாக சு கேள்விப்பட்ட டீ கடையில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறவங்க மா மாரியம்மன் கோவில் அடியில் உட்காந்துட்டு இருக்கவங்க வெட்டி கதை பேசுகிறவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்க அந்த இடத்த திரண்டு வராங்க திரண்டு வந்து அந்த காட்டாமனுக்கு செடியாக அறுத்தறியர்களை மும்புரமாக இயங்குறாங்க இங்கே மருதன் என்பவருடைய ஒரு விடாமுயற்சியினுடைய காரணமாக தான் இந்த செயலானது நடக்குது இந்த கதையினுடைய கரு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா யாருக்குமே இதில் இறங்கி எல்லாருமே சுயநலத்தோடு இருக்கிறாங்க அப்போ மருதனுடைய அந்த விடாமுயற்சியாலையும் அவனுடைய நல்ல குணத்தாலையும் தான் இந்த காட்டாமனுக்கு செடிகள் எல்லாம் வெட்டி எறியப்படுது அப்போ யார் அது ஒரு செயலை செய்வதற்கு முதல் காரணமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் இந்த கதையில் சொல்லப்பட்ட நிகழ்வுகள் இப்போ நம்ம இதில் மருதனுடைய கதாபாத்திரம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அப்போ நம்ம நுழைய முன் பார்த்த பகுதிகளை நீங்கள் முன்னுரையில் கொடுத்துடலாம் அதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம அதில் வரக்கூடிய செய்திகள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய விடாமுயற்சி ஒவ்வொருத்தவங்களையும் அவன் அழைக்கக்கூடிய நிலை அது பிறகு அது வெட்டி எரியப்படக்கூடிய நிலை இதையெல்லாம் நம்ம தே தேர்வுக்குரிய பகுதிகளாக வச்சு நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு முழுமையான மதிப்பெண் கிடைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆசிரியர் பற்றின செய்திகளை பார்த்துக்கலாம் உத்தம சோழன் அவருடைய இயற்பெயர் வந்து செல்வராஜ் முதல் கல் அப்படின்ற கதை வந்து அவர் எழுதின கதை தான் நமக்கு பாடமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இது தஞ்சை மாவட்டத்தினுடைய சிறு கதைகள்லேருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ள அது கதை இந்த உத்தம சோழன் எங்கே பிறந்தார் அப்படின்னா திரு திருத்துறைப்பூண்டிக்கு அருகே இருக்கக்கூடிய தீவாம்பாள்புரத்தில் சேர்ந்தவர் இவர் இவர் சிறுகதை புதினம் இது இந்த ரெண்டுமே எழுதியிருக்கிறாரு சிறுகதை அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது மனித தீவுகள் குருவி மறந்த வீடு இது ரெண்டுமே சிறுகதை புதினம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது தொலைதூர வெளிச்சம் கசக்கும் இனிமை கணல் பூக்கள் இது வந்து புதினம் கிழக்கு வாசல் உதயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாத இதழ் அதாவது திங்கள் இதழை நடத்தியிருக்கிறாரு கடந்த பனிரெண்டு ஆண்டுகளாக நடத்திட்டு வராரு இவர் தற்போதும் உயிரோடு இருக்கக்கூடியவர் இவருடைய கதைகளை பற்றி தான் நம்ம இதில் பார்த்தோம் கண்டிப்பாக இந்த கதை வந்து உங்களுக்கு ஒரு தெளிவை தரும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த கதை வந்து உங்களுக்கு எளிமைப்படுத்தி தான் சொல்லியிருக்கேன் புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த கதையை என்ன செய்யுங்க எழுதுங்க